。杨太太是个女强人，留着干练的短发，穿着精致的高定，光看气场就让人望而却步的类型。而她的丈夫是有名的财产大亨，公司市值上亿不说，关键名气都已经打出去了。按理说这对夫妇算得上是实打实的豪门婚姻，大家无论做什么事，都得给对方留点余地。毕竟大家都是利益共同体，不是吗？可现实生活中，杨太太与自己的丈夫已经许久没有夫妻之实了。如果说两人年纪已经在乎这些东西了，偏偏杨伟达是个好色之徒，就喜欢年轻漂亮的女孩子，而且还非礼过不少秘书。本以为杨太太是被蒙在鼓里的，想不到她早就知道丈夫的癖好，甚至为了满足这个癖好，手把手的选妃，为杨伟达换了不少的秘书。只要秘书被潜规则之后，有任何抱怨或者抗拒的行为，最终都会被杨太太辞退掉，之后又会给丈夫换上新的秘书。更讽刺的是，这些女孩子都是慈善基金会帮衬过的存在。换个角度来看，就是杨太太借着慈善的名义，为自己的丈夫选妃。如此大方的女人着实少见，这要是换成其他豪门阔太，别说选妃了，就是丈夫身边出现任何一个异性。他们都会嫉妒到发狂，甚至忍不住去大闹一场的吧？什么是大方？不爱才意味着大方。女人的爱是有限的，丈夫的不挑食，早已经让杨太太厌恶至极。但她不想做被人抛弃的糟糠之妻。既然丈夫喜欢女孩子，索性自己就专门挑选，之后再在办公室里安装好摄像头，留下足够的证据，再额外敲诈一笔钱。礼貌的说拜拜，只要离婚了。管他杨伟达有多花心，反正太太是压根不在乎了。反正两人之间早就没了感情。杨太太的大方，算是把豪门婚姻的虚伪给写实了。说白了，大家都是各玩各的，只要别太过分，那日子总能过下去。毕竟他们的婚姻早已经被捆绑死了，大家相安无事还好。一旦有一方想要离婚了，必然会多长一个心眼，想尽办法多分一点财产。相信杨太太每天都是活在担忧中的，因为她不敢笃定自己比那些个年轻女孩有魅力。万一其中有一个真的让杨伟达动了离婚的念头，那自己岂不被动？所以在杨伟达犯错的那一天开始，太太就已经准备好暗算对方了。结果只有一个，那就是让对方净身出户。就算她不忍心离婚，总有一天也会被丈夫算计的。爱情这种东西。在豪门婚姻里是非常虚伪的，虽说是有，但真的不多，尤其是牵扯到了双方的利益，那这份爱就会变得跟凉水一样寡淡。杨伟达夫妇不就是最好的例子吗？如果没有点真本事的话，奉劝女孩子们还是别做豪门梦，最终怎么被害的都不知道。当然，大家也可以相信爱情，但爱情如果当真可靠的话，就不会有那么多悲剧出现了。